，瑞这两天有事情忙去了，进度肯定落后了。叶前，你先展示吧。好的，老师，我这两天通宵做到路啊，今天刚突破到 6,500 个路口的规模，综合拥堵率 10% 嗯，还凑合。<笑>能让一向高冷严苛的安老师说出还凑合，其实已经是莫大的表扬了。老师，我做到 7,000 个路口规模了，这几天比赛之余。用碎片时间做的，综合拥堵率 9% 啊！叶前一萌，伸长脖子去看文瑞的屏幕，我真是七千个路口的城市、啊，怎么可能？文瑞不是去比赛了吗？不应该进度严重落后吗？现在是怎么回事？城市规模更大也就罢了，连拥堵率都低一个点，不错，比较扎实。啊、叶前彻底破防，他第一次听到安玉龙正儿八经的夸人，却是送给竞争对手的。这次去比赛。是不是见到几个道路设计界的厉害人物？是古斯塔夫、江孝平、佐藤正信。江孝平是我大师姐，我读硕士的时候，他是助教。当时我经常请假去泡图书馆，天天找他开假条，他总会刁难我。年轻的时候，我们有过几次竞争，您赢了还是他赢了？互有输赢。很快我们俩分道扬镳，我走数学研究路线，他则是实战经验派，我俩算各有成就吧。后来机缘巧合，他成了我太太。啊啊！我一脸蒙圈。叶浅也十分震惊，此次比赛你击败了他，他马上知道，如今已是我更强，因为我派出去一个年轻学生都能打败他。<笑>都是老师您教的好。眼下我们的工作是做出上万路口的数学建模，完善数学理论。我已经做到八千个路口，还差最后两千个路口。你们俩好好学，要做出点贡献，没贡献就没名字，错过一个留名的机会。明白。现在我给你们看八千个路口的数学建模理论，是我的心血，认真学。不懂的问我，有什么想法拿出来交流。他拿出 U 盘，准备在我的电脑上展示，却看到了我电脑上浩浩荡荡的文字理论和数学建模。啊，这是什么？我整理的理论，您过目。叶前，你有整理的理论吗？整理了一点，整理的不好，拿来看看。叶前把电脑给老师看，但老师就看了一眼，说道：“拿走吧。”然后转头继续看我的电脑，叶浅脸色尴尬，默默又把笔记本电脑收回去，深受打击。然后我跟老师交流了起来，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。旁边的叶浅情绪崩溃，他听不懂，是真的听不懂。交流持续了漫长的数个小时，我突然想起来了，我拿奖了。拿奖了？什么奖？贝内特数学奖。今年金奖是我。好事啊，奖金很高啊。领奖金当然好事，但我得去日内瓦领奖，领完奖还得出席主办方的数学论坛，麻烦。算了，我先搁下工作去一趟吧。天天闭门造车也不行。我出差的时候，文瑞，你认真研究模型，有进展了随时和我交流。明白，老师您给了我不少思路，学生尽快突破。哦，叶前你也是，好好研究。<笑>明白，学生会努力。你们俩想去吗？金奖得主能带几个学生去论坛？我不去，我留下来踏踏实实做研究吧。老师，我想去听听讲座，看看问题墙。啊，问题墙，那是什么？你不知道，问题墙的全称叫悬赏问题墙。数学论坛会持续很多天，第一天刚开始，大家会把一些解不出来的题目写在墙上，并在后面附加悬赏金额，谁能在论坛期间解出来，谁就能做公开讲座，拿到奖金。这个好啊，叶兄，你去了以后。麻烦帮我给问题墙拍拍照，我看看题目。随后我回到宿舍，谢科夫突然给我打来电话：“文兄，文兄，大喜事！啥事？卡特琳娜拿奖了，贝内特数学奖的新人奖，奖金二十多万。领奖者可以带几个人同去，机票住宿报销，免费吃喝。”卡特琳娜说：“可以带我去，让我问问你去不去。你去的话，他也带着你，替我恭喜卡特琳娜。所以你不去，当面恭喜他，为啥不去啊，文兄？”多好的机会，我就不去给你俩当电灯泡了。不影响，来吧来吧，我手头有项目要忙，进入冲刺期了。大概这星期完工，你和卡特琳娜去好好聊聊吧，帮我劝劝她来城隍工作。好吧，那祝你项目顺利结项。两天后，我打开手机看直播，牛逼，我们的数学家越来越多了。安玉龙，这名字一听就不是凡人，果真叶然若神人。十年前有幸听过安老师讲课。高山仰止，恭喜老师夺得金奖。接下来就是获奖感言，非常无聊，无非就是一些客套话。文兄，看颁奖典礼没有？金奖得主叫安玉龙，是你们国家的人。看到了，这位安玉龙，你听说过他吗？他现在带不带学生了？我有没有机会考他的研究生？我老师就是他，他现在教我。啊、真的假的？卧槽！
，你不声不响跟了这么牛逼的老师，能帮我引荐引荐吗？还用我帮你引荐吗？论坛开那么多天，你逮住他毛遂自荐啊！可以说你已经选入越城计划了。再提一嘴，你是我朋友，说不定安老师会留意你。好好好，太好了！等自由活动的时候，我过去找他。颁奖典礼继续。我一边看直播，一边改良八千五百个路口的城市模型。一小时后，谢科夫把问题墙从头到尾拍给了我。最前面十道题，赏金八位数，但根本不可能解。第十一到三十题，赏金六七位数，也肯定解不出来。第三十一题到第一百题，赏金在五六位数，也大概率解不出来。<笑>你的意思就是从头到尾都解不出来呗？难说，有的年份问题，墙上的题目能解出个十几道；有的年份直接全军覆没，一道题都解决不了。我以为强者云集，原来是乌合之众。不不，效率低下的原因有很多。巴拉巴拉巴拉，卡特琳娜说把题目拍了让你看看，万一你灵机一动，解出一道题目来呢？他倒是挺抬举我。别提了，他跟我一见面，拷问我一大堆数学问题，我全没答上来。他批评我长进太慢，还串通你一起对他撒谎，因为我的数学水平不可能在月城计划排名靠前，顶多是个末流。啊、他嗅觉很敏锐啊，当时他给我写信，问过你排名多少来着，我撒谎说你排名靠前，看来他不好忽悠。哈哈，果然文瑞你露馅了，我是卡特琳娜，在用谢科夫的手机给你聊。我差点一口老血喷到手机屏上，失算了。